Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya tak pasti perkataan yang tepat untuk translate mirror ke dalam bahasa Melayu Of course kita pun tahulah mirror tu cermin kan Tapi dalam konteks video kali ni mirror tu merujuk kepada Apa yang kita nampak dekat smartphone kita Itulah yang akan terpapar dekat kita punya desktop Ada banyak sebab orang nak mirror dia punya smartphone Antaranya ialah untuk stream game lah kan uh, Cara yang paling mudah dan berkesan untuk kita stream kita punya game uh, smartphone game ke uh, smartphone game ke PC ialah dengan cara beli video capture card yang kadang-kadang harga dia boleh cecah RM800 Malaysia macam Elgato HD 60 which is untuk rakyat merhain memang ridiculous gila kot melainkan kita memang nak go all out untuk stream lah kan so dalam video kali ni saya akan kongsikan dengan anda bagaimana anda boleh mirror anda punya smartphone ke desktop anda dengan cara yang paling senang dan yang paling penting percuma untuk rakyat merhain yes percuma So, anda bersama saya Asraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Sebelum saya mula saya punya video kali ni, apa kata anda ketik butang subscribe tanda anda sayang saya? <laughs> eh, lupa. So, video kali ni dia fokus kepada Android sahaja. Untuk iOS user, anda boleh tonton juga video ni untuk tambah pengetahuan anda. Tapi video, uh, tapi dia punya cara tu ada banyak perbezaan lah. Uh, kalau ada orang sponsor saya iPhone ataupun iPad, insya Allah saya akan buat tutorial untuk anda juga. Jom. Okay, first kali kita kena download satu software dekat kita punya komputer yang diberi nama Visor. So, Visor.io. So, Visor ialah software yang digunakan untuk mirror kita punya uh, smartphone. Anda boleh tengok dekat dia punya website. Dia pun ada tulis kepada kita, A window to your Android. Uh, Visor put Android to your desktop. Lepas tu, Visor ni ialah apps yang percuma sebenarnya. Tapi, of course, dia pun berbayar juga sebab, iyalah, kita pun tahu dalam dunia ni takkan lah kita hidup dengan senyuman saja kita kita hidup ni semata-mata nak buat apps dekat orang kita tak perlu charge orang lepas tu kita bila kita nak makan nasi lemak kita just uh, pergi dekat kedai tu kita senyum cik nasi lemak sambal lebih sikit senyum macam tu orang bagi kat kita mana ada nonsense benda tu that's why dia ada bagi dia ada charge kita jugaklah that's why ada Visor biasa dan juga Visor Pro so untuk Visor biasa ni kita boleh mirror dan control kita punya Android lepas tu kita boleh screenshot tapi kalau untuk Visor Pro ni dia ada high quality mirroring lepas tu dia ada full screen dan dia pun boleh guna boleh connect secara wireless lah ok so kita download saja Visor ni tekan download then komputer kita akan download bergantung kepada anda punya internet dia punya file tak besar sangat iaitu 63 MB saja, So, untuk download ni dia tak perlukan speed yang laju lah. Ok, kita ada 3, 2, 1 TAN! Lepas tu kita terus buka dia punya software. Ok, lepas kita install Visor, inilah yang terpapar dekat kita punya PC. So, apa yang kita kena buat selepas ini ialah kita kena sambung kita punya smartphone ataupun tablet ke kita punya PC menggunakan USB disebabkan telefon saya saya guna untuk Uh, lampu pencahayaan belah sini saya terpaksa guna tablet yang saya pinjam ok sekarang saya dah connect saya punya tablet dekat PC dan Visor pun dia ada perubahan dia ada tulis sekarang ada view lah so kita cuba klik view dulu apa yang berlaku ialah dia akan suruh check your Android device and accept the allow USB debugging prompt you may need to disconnect and reconnect your Android to the dialog box so sekarang apa yang kita kena buat ialah kita kena on USB debugging untuk sesetengah smartphone macam Samsung Note 10 kita boleh pergi dekat dia punya setting dan di bahagian bawah memang ada developer option so untuk smartphone macam ni tak ada masalah kita just tekan developer option lepas tu kita cari USB debugging dan tick USB debugging on uh, tapi ada sesetengah smartphone dia memang tak datang dengan developer option anda carilah scroll lah macam-macam mana pun anda tak akan jumpa option untuk developer option ni so cara dia senang saja anda pergi search anda tulis build number lepas Lepas tu akan keluar build number, anda tekan atas build number tu tujuh kali. Dia akan uh, keluar notification, dia kata uh, developer option on. So, lepas tu kita go back, pergi dekat setting, kita cari yang paling bawah, dia ada developer, op, 
Silver option Macam tadi Lepas tu cari USB debugging Dan on USB debugging Dia akan ambil sedikit masa Tak tak lama Dia akan ambil sedikit masa Untuk apa? Untuk VISO Dia access kita punya smartphone Ataupun uh, tablet ni Dan dia akan install apps VISO tu So bila dia dah siap Automatic dia akan keluar dekat Kita punya desktop screen lah Tada Dah siap pun So VISO Visor has maximized If you wish to enable full screen blah 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 something kita letak tepi dulu. Nampak bila kita cuba buat full screen dia akan uh, suruh kita enable dekat setting. So bila kita enable kita cuba tekan dekat uh, full screen tick tick box dekat full screen mode ni dia akan suruh kita beli pro lah. So no need no need untuk kita beli yang pro lah bagi saya kan. So sekarang kita dah boleh access kita punya kita punya tablet bukan access lah kita sudah boleh mirror kita punya tablet dekat kita punya PC. So ada banyak cara lah. Jadi kita boleh stream, kita boleh main game ataupun kita boleh macam saya punya Uh, Samsung tablet sekarang Saya boleh lukis Macam anak saya lukis Di awal video tadi lah Okay So itulah cara Bagaimana kita boleh Mirror kita punya smartphone Ke kita punya PC Dekat smartphone kita Kita boleh main mobile legend ke Kita boleh doodle ke Tak kisah Kita boleh buat apa-apa sahaja Dan untuk kita stream Kita boleh connect dia Dekat Streamlab Ataupun OBS Kalau anda belum pernah Tonton lagi tutorial saya Tentang OBS Anda boleh klik link Yang saya sediakan Dekat bawah Ataupun dekat Card yang paling hujung Saya letak nanti bila habis video ni ah dia akan bawa anda ke video tu lah jadi anda boleh tonton video tu anda tahulah macam mana anda nak connect anda punya visor tadi ataupun kita punya mobile screen tadi ke anda punya stream punya platform so um Actually ada lagi software yang lagi mudah dari Visor ni yang selalu saya guna dan dia punya kelebihan ialah kita boleh guna secara wireless which is nama power dia A Power Mirror. So A Power Mirror ni anda kena download dekat anda punya PC pun kena download dekat anda punya smartphone pun kena download dan saya selalu guna software tu bila saya bagi seminar YouTube saya kongsi dengan anda bagaimana uh, saya kongsi dengan audience cara untuk edit video guna smartphone satu persatu anda tak perlu beli apa-apa cara guna cara edit video satu persatu guna software Kinmaster uh, tapi tu saya akan cerita pada video akan datang lah so itu saja dari saya of course anda boleh saya harap anda boleh dapat sesuatu dari video kali ni kalau anda rasa video ni bermanfaat untuk anda anda boleh kongsikan video ni dekat anda punya FB supaya lagi tinggi lah lagi ramai orang views saya punya video ni terima kasih kerana menonton beribu jumpa lagi